എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങും കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തി വരുന്ന പ്രതിമാസ നീഡാസ് നിഷ് ഓൺലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിസബിലിറ്റി അവയർനെസ് സെമിനാറിന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു ക്ഷമ പറയുകയാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരികയും അത് കാരണം കുറച്ചധികം സമയം ഡിലെ ആവുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കീ സ്പീക്കർ ലേഖ എസ് നായർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങിലെ ഓഡിയോളജി സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി വിഭാഗം ഓഡിയോളജിസ്റ്റും സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റുമാണ് ലേഖ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വളരെ ഒച്ചത്തിലാണോ അനാരോഗ്യകരമായ ശ്രവണശീലങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ അനാരോഗ്യകരമായ ശ്രവണശീലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ കേൾവി നിഷ്ഠത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചേക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം കേൾവി ശക്തിയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല ശരീരത്തിലെ മറ്റു പല സംവിധാനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശ്രവണശീലങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളോ ശസ്ത്രക്രിയയോ ഒന്നും ഇന്ന് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെയും പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെയും നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ് പരിപാടി ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് പ്രസന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി മിസ് ലേഖയെ ക്ഷണിക്കുന്നു Good morning all. Slide visible on the visuals again. Nilasha, slide on the visuals again. Yes, ma'am. Okay, thank you. Uh, Hello everyone, in this session, we are going to talk about the visuals. So, in this session, we are going to talk about the visuals. I am going to talk about the visuals. Hello everyone, I am going to talk about the visuals. I am going to talk about the visuals. അതോ ഇനിയൊരാൾ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ സേഫ് ആയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്നെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഇത്ര നേരം കേട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം കേട്ടാലാണ് എനിക്കതിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വക സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിവും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് കേ അത് ശബ്ദം കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു അറിവും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നോയ്സി ആയിട്ട് വരികയാണ് അതായത് ശബ്ദ മലിന മലിനീകരണം നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മളുടെ ചില ശീലങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ വന്നു കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് നമ്മളെ മാറ്റി കുറെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുറച്ച് നല്ല ശീലങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ചില സെക്കൻഡറി ഇഫക്ട്സും ഉണ്ടായി അത് 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 എന്താണെന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേൾവിക്കുറവ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ചെവിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഇതില് ഈ ഞാൻ ഇപ്പോ ആരോ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗം ബാക്കി ഈ ചെവിക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ കുഴൽ പോലുള്ള ഒരു അവയവം കാണാം അത് അത് മുതൽ നമ്മളുടെ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബാക്കി ഈ കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ചെവിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓഡിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബാഹ്യകർണം ബാധ പുറമേ കാണുന്നത് പുറമേ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത് ബാഹ്യകർണം എന്ന് പറയും അടുത്തത് മധ്യകർണം 
ഈ മധ്യകർണത്തില് നമുക്ക് ചെവിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ടിംബാനിക് മെമ്പറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് മധ്യകർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മധ്യകർണത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ശരീരത്തിലേക്കും വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്ന് എല്ലുകളുണ്ട് മാലിയസ് ഇൻകസ്റ്റേപ്പിസ് എന്നാണ് ഈ എല്ലുകളുടെ പേര് ആ ഈ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചെവിക്കല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടിംബാനിക് മെമ്പറിന് ചെവിയുടെ പാടൊക്കെ പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ നീര് കെട്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെവിയിൽ നീര് കെട്ടുക അപ്പൊ നീര് പൊട്ടിയൊലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടിംബാരിക് മെമ്പറിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാട പൊട്ടിയിട്ടാണ് ആ നീര് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ആ വക ഇൻഫെക്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് അതായത് മധ്യകർണം ഇനി നമുക്ക് ആന്തരിക കർണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നറിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒച്ചുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്തരിക കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒച്ചുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒച്ചിന്റെ ശങ്കു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവുമുണ്ട് ഒച്ചിന്റെ ആന്റിന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെൻഡക്കിൾസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവുമുണ്ട് ഇതിലെ ഈ ഷെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചിന്റെ ശങ്കു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളെ മെയിൻ നമ്മളെ കേൾവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ആ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ആ ഈ ഒരു ടെൻഡക്കിൾസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ചെവിക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ബാലൻസിൽ നിലനിർത്താനും ചെവിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചെവിയോട് ഈ ചെവിക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചെവിയോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഞരമ്പ് ഇനി ആ കേൾക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം പോരാ ശബ്ദം എത്തുന്നുണ്ട് ശബ്ദത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലച്ചോർ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് തലച്ചോറിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഭാഗം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ഭാഗം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനും നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് അത് ഇടത്തെ ചെവിയുടെ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് വലത്തെ ചെവിയുടെ ഭാഗവും ഉണ്ട് അതേപോലെ സോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ഈ ചെവിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളാക്കി നമ്മളുടെ ഈ ഞരമ്പ് ഒരു വയർ പോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളാക്കി ഒരു വയർ പോലെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഈ ഭാഗം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനമാണോ കിളി ചെലയ്ക്കുന്നതാണോ ആ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain take a trumpet for instance when it's played it makes sound waves in the air the outer ear catches the waves which then travel through a narrow passageway called the ear canal ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ട്രംപറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാദ്യോപകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശബ്ദം ആ കുട്ടിയുടെ ഇയർ കനാലിൽ എത്തുന്നു ഇയർ കനാലിൽ എത്തിയ ശബ്ദം ഈ ഇയർ ഡ്രമിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ പാട ചെവിയുടെ പാടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഈ നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ പാട ചെവിയുടെ പാടയോട് ചേർന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബോൺ ബോണുകളിൽ മൂന്ന് ചെവി ചെറിയ എല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എല്ലിന്റെ ആദ്യത്തെ എല്ല് മാലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇയർ ഡ്രമ്മിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ പാടയോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പാടയിൽ തട്ടുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് ഈ മാലിയസിൽ കൂടി അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാലിയസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻകസ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേപ്പിസ്
ഈ കോക്ലേക്കകത്ത് ശബ്ദം എത്തി സ്റ്റേപ്പേസ് വഴി കോക്ലേക്കകത്ത് ശബ്ദം എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചേക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അല്ലെ കോക്ലേക്കകത്ത് വെള്ളം അതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് അതായത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേമ്പർ ആണ് ആ വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തില് റിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഓളങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലിടുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൽ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ചെവിക്കകത്ത് ഈ വൈബ്രേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോക്ലേക്കകത്ത് ഈ വൈബ്രേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു കോക്ലേക്കകത്ത് കോക്ലേക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇയറിലെ നമ്മൾ കേൾവിയുടെ ഭാഗം ആ കോക്ലേക്കകത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഹെയർ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോശങ്ങളാണ് ആ ഹെയർ സെല്ലിന്റെ മുകളിലത്തെ വശം ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ ബ്രസിൽസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ബ്രഷിന്റെ ബ്രസിൽസ് അതായത് പെയിന്റ് ബ്രഷിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ തൂവൽ പോലുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ നാല് പോലുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന നാല് നാല് പോലുള്ള ഭാഗം പോലെയാണ് ഈ ഹെയർ സെല്ലിന്റെ മുകളിലെ സ്റ്റീരിയോസീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഈ അവയവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീരിയോസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി ഒലയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടി ഒലയുമ്പോഴാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Ingeni electrical signals hair cell il ninnum undayi, adu nere auditory nerve allengil nerambilekku adu pass cheyunu. Different hair cells respond to different frequency ഈ ഹെയർ സെല്ലുകൾ നമ്മളുടെ കോക്ലേക്കകത്ത് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇത് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് കോക്ലിയയുടെ ഈ ഭാഗം ബേസൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദങ്ങളോടാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീബോർഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കീകൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ആ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഇടത്തെ അറ്റത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ശബ്ദമായും ഏറ്റവും അങ്ങ് അറ്റത്ത് വലത്തെ വശത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഷ്രില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദവുമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കോക്ലേക്കകത്തും ഹെയർ സെല്ലുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോക്ലേക്കകത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. So, here we are going to talk about അതായത് ആ ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തരച്ചോറിലെ നമുക്ക് ആ ഏത് കേൾവിക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എത്തി ആ അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ആ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഈ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി കേട്ടതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടത് ട്രംപറ്റ് ആണ് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞൊടി നിര ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷം നിമിഷത്തിൽ നിമിഷത്തിന്റെയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണ് സോ എന്താണ് ഇതിലെ കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബധിരത എന്ന് പറയുന്നത് 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കേൾവിക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ പറ്റണം എന്നല്ല ഭാഗികമായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന് കേൾവിക്കുറവെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുരുഷന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ആയിരിക്കും കേൾവിക്കുറവ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിസില് പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതും എല്ലാം കേൾവിക്കുറവിന്റെ പല വകഭേദങ്ങളാണ് സോ കേൾവിക്കുറവ് എത്ര തരത്തിലാണോ ഉള്ളത് ബാഹ്യകർണത്തിനോ മധ്യകർണത്തിനോ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവിന് കണ്ടക്റ്റീവ് കേൾവിക്കുറവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവ് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമോ ചെവിയിൽ വാക്സുകൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ഓബ്ജക്ട്സ് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ മുത്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ തിരുകുക റബ്ബർ കയറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് ഫോറിൻ ഓബ്ജക്ട്സ് കയറിയിട്ട് ചെവി അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേൾവിക്കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റീവ് കേൾവിക്കുറവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആന്തരിക കർണം അതായത് കോക്ലിയക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിച്ചു ഇന്നർ ഹെയർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇയറിലെ ഹെയർ സെൽ ഹെയർ സെല്ലുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടു കോക്ലിയക്കകത്ത് ഹെയർ സെൽ ഉണ്ട് ആ ഹെയർ സെല്ലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ശബ്ദത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ കേൾവിക്കുറവ് എന്നത് ഇനി കണ്ടക്റ്റീവും സെൻസറി ന്യൂറലും ചേർന്ന് വന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറൽ കേൾവിക്കുറവ് ആണ് അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ശബ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്രവണ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ കോലാഹലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്രവണ നഷ്ടം എൻ ഐ എച്ച് എൽ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നാൽ എന്താണ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോക്ലിയക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ ഇന്നർ ഹെയർ സെൽ ഇന്നർ ഇയറിന്റെ അകത്ത് ഹെയർ സെല്ലുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവാണ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ ദീർഘകാലമായി ആവർത്തിച്ച് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ കേൾക്കി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്രമായ ശബ്ദം ഒറ്റത്തവണ കേൾക്കുക അതിതീവ്രമായ ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടക്കം പൊട്ടുന്നത് അടുത്ത് അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുക പടക്കം പൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഗൺ ഷോട്ട് വെടിവെക്കുന്ന വെടിവെച്ച വളരെ അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ അതിതീവ്ര അതിതീവ്രമായ ശബ്ദമാണ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റത്തവണ കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘമായി ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ വർക്കർ അത് സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ മരപ്പണിക്കാർ ഇതൊക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാഫിക്കില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്ഥിരമായ ട്രാഫിക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ഒരു അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഉച്ച കേൾപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കേൾവിയെ പതിയെ പതിയെ ബാധിക്കുകയുള്ളു പക്ഷെ അത് കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ പഴകുമ്പോൾ അതിന്റെ തീവ്രത കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ എൻ ഐ എച്ച് എല്ലിന്റെ ശബ്ദ ഉട ഉറവിടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ തുടർച്ച തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തൊഴിലുകളൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് മിലിറ്ററി ആർമി
ഇനി ഒരാൾ പുക വലിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വസിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തൊഴിൽ സംബന്ധമല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ വളരെയധികം ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇഫക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ നോയിസ് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥിരമായി പോകുന്നത് കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവർക്കും പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എൻ ഐ എച്ച് എല്ലിന് സാധ്യതകളുള്ള ജോലികളാണ് അവസരങ്ങളാണ് പിന്നെ വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വിനോദം വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാറ് ചില ഗാർഡനിങ് അത് പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ചെയ്യാറുണ്ട് ചില വ്യക്തികള് അത് തയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് എംബ്രോയിഡറി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പാട്ട് അത് എന്താ പറയണ്ട വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പതിയെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഡിസ്കോ പബ്ബ് ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അതുമല്ല നമുക്ക് വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ദീപാവലി വിഷു എന്നീ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറിയ നമുക്ക് ചെവിക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന ചില വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കേഴ്വിക്കുറവ് രണ്ട് ചെവിക്കും കേഴ്വിക്കുറവ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡെസിബലില് കൂടുതൽ കേഴ്വിക്കുറവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസേബിളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേഴ്വിക്കുറവ് ആണ് എന്ന് പറയും സോ നേരിയ തോതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്ന കേഴ്വിക്കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അത്ര വലിയ കേഴ്വിക്കുറവൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും എടുത്ത് എന്താ ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പറ്റേഷൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വന്നേക്കാം സോ നേരിയ തോതിലുള്ള കേൾവി നഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തും വ്യക്തിയുടെ സംസാരം ഭാഷ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാമൂഹിക വികസനം ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് കേഴ്വിക്കുറവ് ബാധിക്കുന്നു ചെറിയ തോതിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ ഐ എച്ച് എല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പത് പതിയെ ആകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെവിക്കും ആ ഒരു ഏജിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും വയസ്സാകും വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കും ആ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ചെവിക്ക് കേൾവിക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എൻ ഐ എച്ച് എൽ നമുക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകിൽ അത് നേരത്തെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തോത് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂട്ടാം ത്വരിതപ്പെടുത്താം അതിന്റെ ആ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കേഴ്വിക്കുറവിന്റെ ആ കേഴ്വിക്കുറവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താം പിന്നെ ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ള എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും വികസ്വര അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതിലും ഒരു ബില്യണിലധികം ചെറുപ്പക്കാർ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശ്രവണശീലങ്ങൾ കാരണം സ്ഥിരമായി എന്നാൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ശ്രവണ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിലും അൻപത് ശതമാനം പേരും പന്ത്രണ്ടിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് സോ ഇതൊരു വലിയ ഒരു അലാർമിംഗ് റേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ അതായത് നമ്മള് അഡൽഹുഡിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ കേഴ്വിക്കുറവ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത് ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഇനി കോവിഡും നമ്മുടെ എൻ ഐ എച്ച് എലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റഡി പ
അതിൽ ഒന്നാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇതിന് കുറെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് അതായത് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സമയം ലാഭം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഓൾസോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു കുടുംബവുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ എന്താ പറയണ്ടേ സമയം കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ട് കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹികമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് വീട്ടില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം സമയം ക്രമപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പറ്റാത്ത കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം വ്യക്തികൾ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനിയൊരു ജോലി വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കാവുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നു ഇത് മൂലം നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നു അതും തീരുന്നില്ല ഇതും തീരുന്നില്ല അപ്പോൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനും പരിമിതികൾ പരിമിതികളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും എത്താത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഇനി ശ്രവണാരോഗ്യത്തെ പ്രത്യേകമായി ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ജോലി സംബന്ധമായി വിനോദത്തിനായി നമ്മൾ വിനോദത്തിനായി നമ്മൾ പൂർണ്ണക്കാതെ മുമ്പൊക്കെ പുറത്തു പോയിരുന്നു പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി പറ്റ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ വിനോദത്തിനായി കൂടുതൽ ആളുകളും ആശ്രയിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഗാഡ്ജറ്റുകളെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഗാഡ്ജറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാകാം ടാബ്ലറ്റുകളാകാം പി സി ആകാം എന്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒ ടി ടി ഇപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ അതിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നതിലും ഇതിലിരുന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമുകൾ ഗെയിം അഡിക്ഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പലരും അത് എന്ത് പറയണ്ടേ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കാണുക അത് അതിലുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ടുവന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് ഇനി ഇയർഫോണുകളുടെയും ഹെഡ്ഫോണുകളുടെയും അമിത ഉപയോഗം ഇതുമൂലം തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എൻഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ചെവിയിലെ അണുബാധ ഒന്നാണ് കാരണം ഈ ഇയർഫോണും ഹെഡ്ഫോണും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താ പറയണ്ടേ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു വെക്കുന്നു അത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെക്കുന്നു അതായത് ക്ലീൻ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചെവിയിൽ ഫംഗസ് ബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെവി കുറെ നേരം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെവിയിലെ വേദനയും ചെവിയിലെ അണുബാധയും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂളൽ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ടിനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ചെവിയിൽ ചെവിക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മൂളൽ ശബ്ദം പുറത്ത് പുറമേ ശബ്ദമില്ലാതെ ചെവിക്കകത്ത് നിന്ന് മൂളൽ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് ശാരീരിക മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കുകൾ കാണാം സോ കാരണമായേക്കാവുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എൻ ഐ എച്ച് എല്ലിന് കാരണ കാരണമായേക്കാവുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഒരു കാരണമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഒരു കാരണമാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോള് കൊളസ്ട്രോള് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ഓട്ടോ ടോക്സിക് മെഡിക്കേഷൻ അതായത് ചില മരുന്നുകൾ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനിതകമായിട്ടൊരു പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത നമ്മുടെ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ഷുഗർ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മരുന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ പിന്നീട് അത് കേൾക്കുറവ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ചെവിയെയും ബാധിക്കുന്നു ഇത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേൾക്കുറവിനെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചില ചികിത്സകൾക്ക് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീമോ സിസ്പ്ലേറ്റിൻ ബേസ്ഡ് കീമോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കേഴുക്കുറവ് കാണാറുണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കേഴുക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നോയ്സ് കൂടുതൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോയ്സ് മൂലവും കേഴുക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശബ്ദം കേൾവി ഈ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾവി കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേൾവി കുറവ് ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും പിന്നെ ഇന്റൻസ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് സെല്ലുലർ ലെവൽ എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടു നോക്കാം വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ വ്യക്തി പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെയർ സെല്ല് അനങ്ങുന്നതാണ് ഈ സൈഡിലെ ഈ ബാർ കാണിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വോളിയം ബാർ അതായത് ഇപ്പൊ അയാൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോളിയം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വ്യക്തി കേൾക്കുന്ന സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഹെയർ സെല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വോളിയം ഇദ്ദേഹം കൂട്ടുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഹെയർ സെല്ലുകൾ അതിതീവ്രമായുള്ള ശബ്ദം എത്തുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകും അത് എന്താ പറയണ്ട ആദ്യം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പതിയെ പതിയെ അത് നശിച്ചു പോകുന്നത് പറ്റാത്ത സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പതിയെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഹെയർ സെൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലാതെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ശക്തിയായിട്ട് ആ ഒരു ഹെയർ സെല്ല് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹെയർ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടുതലാണ് അത്രയും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട് അതിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അമിതമായി വളരെ കൂടുതൽ അതിനും ആ അങ്ങനെയുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനും കൂടുതൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് റാഡിക്കൽസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു നോർമലി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ സെൽ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നാശമാണ് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് സെൽ ഡെത്ത് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം മൂലമുള്ള കേഴുക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം സോ ഇനി എൻ ഐ എച്ച് എൽ എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു കേഴുക്കുറവായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കേഴുക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കേഴുക്കുറവിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ചില സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ അതായത് ശബ്ദം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെവിയിൽ നിന്ന് കൂന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂളിച്ച പോലെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാം പ
അതായത് മുന്നേ കേട്ടതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക തൃശ്ശൂർ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെയർ സെല്ല് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെയർ സെല്ലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവാണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതൊരു അത് ആടി 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 അതിന് നീര് വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എടിമ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ട്രോമ വരും അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നെ അതിന് ഫറ്റീഗ് ആയിട്ട് അതിന് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ നാള് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കുറെ നാളല്ല കുറച്ച് സമയം മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് നോർമലിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേഴുക്കുറവ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കേഴുക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതായത് അത് സ്ഥിരമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ഥിരമായ ത്രഷോൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോ ഈ ത്രഷോൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടെമ്പററി ത്രഷോൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് കാര്യമാക്കാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു നമ്മളത് ആ നോയ്സ് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് സ്ഥിരമാകും ആ ഡാമേജ് സ്ഥിരമാകും പതുക്കെ പതുക്കെ ചുറ്റുമുള്ള അടുത്ത സെല്ലുകൾ നശിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ അത് കേൾവിക്കുറവ് കൂടി കൂടി വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള അക്കോസ്റ്റിക് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വലിയ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിക്കുറവ് അതിന്റെ എക്സാ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പടക്കം പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി എൻ ഐ എച്ച് എല്ല കേൾവിക്കുറവിന്റെ പുരോഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എന്റെ ആരോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾവി ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് അത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വർഷം വരെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആകാം അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ആ വ്യക്തി കേൾക്കുന്ന മിനിമം ശബ്ദം ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം എത്രയാണെന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഡി ബി ആണ് തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് സീറോ ഡി ബിയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അധികം ബാധിപ്പ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ഒരു ടു കിലോ ഹെഡ്സിന് അപ്പുറം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അഞ്ച് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാല് കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സിൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡെസിബിൾ ആണ് അതിൽ താഴോട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ഇതൊന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നാല് ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് മാത്രമാണ് അഫക്റ്റ് ആകുന്നത് വർഷം കൂടും തോറും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു പോക പോക എന്ത് പറ്റും മൊത്തം ഫ്രീക്വൻസീസും അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കേഴുക്കുറവ് കാണിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കേഴുക്കുറവ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് കേഴുക്കുറവ് എങ്കിൽ ഈ വരച്ചേക്കുന്നതിന്റെ താഴേക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല ഈ ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം വീഴുന്ന ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ശബ്ദം ഇലകൾ അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം കിളി ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം ഇതൊക്കെ ഏത് ഡി ബി എത്ര അളവിലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിൽ കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്
ഈ ഇങ്ങനെ കേൾവിക്കുറവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾ ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾ ഇത് വെറും എന്താ പറയുക ഇലിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുന്നില്ല ബാക്കി ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് കൂടി വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഇനി ഇതെല്ലാം കേൾക്കാതെയാകാം സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണയായി വളരെ പതുക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെയാണ് ആ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ കേൾവി കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആണ് എന്നാൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി കൂടി വരുന്നു സ്ഥിരമായി സ്ഥിരപ്പെടുന്നതാണ് നാം ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സ്ഥിരമായ കേൾവിക്കുറവായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല ഈ കേൾവിക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാകാം താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സ്ഥിരമായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീഹാബിലിറ്റേഷനെ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇരു ചെവികൾക്കും രണ്ട് ചെവികൾക്കും ഒരുപോലെ കേൾവി നഷ്ടം സംഭവിക്കാം ഇപ്പോ എത്ര ഒറ്റത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് അതിതീവ്രമായ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സേഫ് ലിസണിംഗ് ലെവൽസ് സോ ഇതിനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ കോളത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സമയത്തിൻ സമയം എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അളവാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് ഡി ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എൺപത് ഡെസിബൽ ഉച്ചയുള്ള ശബ്ദം അതായത് ദേ ഇവിടെ എൺപത് ഡെസിബൽ ഈ ഗ്രാഫില് ഇതാണ് എൺപത് ഡെസിബൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം എൺപത് ഡെസിബൽ വരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എൺപത്തി അഞ്ച് ഡെസിബിൾ ഒരു അഞ്ച് ഡെസിബിൾ കൂടി കൂടുമ്പോൾ സേഫ് ലിസണിംഗ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെവിക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നു എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബൽ ഇപ്പോൾ നോയിസ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ദോഷമാണ് ഇയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ത്രിഷോൾഡ് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇക്കുലൻ ലൗഡ്നെസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറായിട്ട് കുറ കുറയുന്നു അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബൽ ശബ്ദത്തിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബെയർ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ചെവിക്ക് വേറെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരും തോറും നമ്മളുടെ എക്സ്പോഷർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം നമുക്ക് ആ ശബ്ദത്തിനോട് ശബ്ദം കേട്ടിരിക്കാം എന്നുള്ള ലെവല് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന എം ബി ത്രീ പ്ലെയർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫോൺ അത് നമ്മള് ഹെഡ് ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഡെസിബൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മാക്സിമം വോളിയത്തിൽ ഇട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ചാർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് ഒന്ന് നാല് മിനിറ്റാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡെസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡെസിബിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് എത്രയാകും ഒന്നര മിനിറ്റ് ഇത്രയും കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ഡാമേജ് അവിടെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നമുക്ക് നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് ഡെസിബിലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പോ ഹെവി ട്രാഫിക് നോയിസ് ഹെവി സിറ്റി നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബലിന് മുകളിലോട്ടാണ് ലോൺ മോവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുല്ല് ചെത്തുന്ന യന്ത്രം അതെന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബിൾ ആണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ശബ്ദമുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡെസിബലിന് മുകളിലോട്ടാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ അതായത് നമ്മള് ഹെയർ ഡ്രൈന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയണ്ട ഡ്രൈ മുടി ഉണക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ഡ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്വേ
സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സേഫർ ലിസണിംഗ് ലെവൽസ് അല്ല ടൈം അല്ല നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെവിക്ക് ഡാമേജ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം ഇനി ശബ്ദത്തിന്റെ നോൺ ഓഡിറ്ററി ഇഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേഴുക്കറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു കേഴുക്കറിവ് മൂലം ആ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി കേഴുക്കറിവ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും പല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കാരണം ശബ്ദ മലിനീകരണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം നമ്മളുടെ ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് അനോയൻസ് മൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ മൂഡിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ലെവലിന്റെ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുക രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയ്ക്കുക പിന്നെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അത് ഒന്നുകിൽ ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവിലേക്കും ഇത് നയിക്കാം ഇതൊക്കെ അഡൽസിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോസ് കാരണം ഭാഷ സ്വായക്തമാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഗെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാഷ ഗ്രഹണത്തിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഠന വെല്ലുവിളികൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിലോട്ട് ഇത് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു വായിക്കുന്ന വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇതിന് രണ്ടിനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേഴുക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം തിനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം കുട്ടികളിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാം ഉറക്കക്കുറവ് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ മാനസിക പിരിമുറുക്കം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടലും എല്ലാം കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നോൺ ഓഡിറ്ററി ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സോ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ടിനൈറ്റിസ് ആണ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കകത്ത് നിന്നുള്ള മൂളലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ രണ്ടാമത്തത് ശബ്ദം വ്യക്തമല്ലാതെയും കൃത്യമല്ലാതെയും കേൾക്കുക ഈവൻ ആ നോയ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തത മാക്കിട്ടുന്നില്ല കാത് ഊതി അടച്ചത് പോലെ ഇരിക്കും കാത് തുറക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒച്ച വേണം ആ വ്യക്തി വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഒച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു മൂന്നടി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നടി മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ അതായത് മൂന്നടിയിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്ന നോർമൽ ലൗഡ്നെസ്സിൽ ഒരു അറുപത് ഡെസിബലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയുടെ വോളിയം കൂട്ടിവെക്കേണ്ടി വരിക ഇതെല്ലാം നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ലോസിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഇനി എൻ ഐ എച്ച് എല്ലിലെ നാല് പീകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ ഐ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ പീസ് ആണ് പറയുന്നത് പെയിൻലെസ് വേദന ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വരുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ലോസ് ആയിരിക്കും അതായത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് വർദ്ധിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് പ്രിവെന്റബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രിവെന്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി സോ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആദ്യ പടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദവും അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേഴുക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദങ്ങൾ തൊഴിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടൊപ്പം വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രതിരോധം മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് വോളിയം രണ്ട് അതായത് വോളിയം അതിന്റെ ഉച്ച
പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പല എന്താ എന്താ പറയുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുണ്ട് ആ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ആപ്പുകൾ കിട്ടും ഈ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നോയിസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാം എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബിലാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കൂ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കണ്ടു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ട്രെയിനിലായാലും ബസ്സിലായാലും അവരെല്ലാം ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ആ ഒരു ആ യാത്രാവേളകൾ വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആ ട്രെയിനിന്റെയോ ബസ്സിന്റെയോ ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബലിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ഫോൺ ആയിരിക്കും ഇയർഫോൺ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇയർഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ് നമുക്ക് ചെവിക്ക് തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇയർഫോൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് തൊട്ട് കടക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഫോണിൻ്റെയോ ഗാറ്റിറ്റിൻ്റെയോ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ വോളിയം കൂട്ടും അപ്പൊ വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും കിട്ടും അതായത് ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ റേസിംഗ് ദ വോളിയം അബോ ദിസ് ലെവൽ ഇസ് നോട്ട് സേഫ് ഇറ്റ് മേ ഡാമേജ് യുവർ ഹിയറിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആളുകളെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ആ ലെവലിൽ കൂടുതൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ കൂടുതൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെവിക്ക് അത് ഡാമേജ് ആണ് അത് അവരെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെവൽ അതാണ് ആ ഒരു ഫോണിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ആ കമ്പനിക്കാർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം ഇതിൽ കൂടുതൽ അവരത് വോണിംഗ് സിഗ്നൽ തരുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ഈ ഫോണും ഈ ഹെഡ്ഫോണും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കേഴുക്കുറവ് വന്നത് എനിക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദ ഹാവ് ഓൾറെഡി വോൺ ഡ്യു അവർ ഓൾറെഡി വോൺ ചെയ്തു ആ വോണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തത് നമ്മളാണ് സോ അത് വേണമോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വോളിയം ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വാർണിംഗ് വാർണിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കൂടിയാലെ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം കാരണം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെവിയെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോവുക പിന്നെ നോയിസ് ക്യാൻസൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ കൂടുതൽ പേരും ഇയർഫോൺ ഫോണിന്റെ ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് അതും സേഫ് അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള നോയിസ് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫാനിന്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെ ഇരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാന് വളരെയധികം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും വോളിയം കൂട്ടും അപ്പോ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നോയിസിനെ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആ കുട്ടിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതായത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണിങ്ങിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് നോ അഥവാ കുട്ടിക്ക് അത് ഹെഡ്ഫോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിനെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഇയർഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോണുകൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അതും ക്വാളിറ്റി മാർക്ക് ഉള്ളതും
നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ ശബ്ദ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ഗീവ് എ ബ്രേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് മേ ബി ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ പിന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ സോറി ദിവസത്തിൽ നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് പറയുന്നത് അതും അറുപത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഇയർഫോണിന്റെ വോള്യൂം വെച്ച് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ദൂരം എത്ര ദൂരത്ത് ദൂരം ഒരു ഘടകമാണോ ആണ് നമ്മള് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബസ്സിൽ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു നോയ്സ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ദൂരത്തിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിന്റെ അടുത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് തീവ്ര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുക ആ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറി നിന്ന് മാത്രം കോൺവെർസേഷൻ അതായത് സംസാരത്തിന് ശ്രമിക്കുക എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഒരു രണ്ടടി ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടടി അപ്പുറത്ത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുറവില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടടി മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചുറ്റും ശബ്ദമുണ്ട് ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് മാറി നിന്ന ശബ്ദം സംസാരിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിയില് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലോസിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ശബ്ദം നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ആ ഒരു നോയ്സിനെ താണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കു സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അടുത്ത് വന്നതെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം അടപ്പ് വോക്കൽ ഹൈപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വോയിസ് ഡിസോർഡറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മാറി നിന്ന് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറി നിന്ന് കേൾക്കുക സംസാരിക്കുക പിന്നെ ഒക്കുപേഷണൽ ഹിയറിംഗ് ലോസുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സമയം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കേൾവി സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇത് ഇയർ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇയർ മഫ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇയർ പ്ലഗുകളാണ് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഇത് ഇയർ മഫ് സോ ഇത് വേരിയസ് വെറൈറ്റീസിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നമ്മള് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇയർ പ്ലഗുകൾ ഇയർ പ്ലഗ് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് നോയ്സ് സാഹചര്യത്തിലോട്ട് പോവുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെവിയിൽ നിന്നും അത് എടുക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഇയർ ക്ലിപ്പ് ഇയർ മഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബൾക്കി ആണ് സാധനം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇയർ മഫ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഫോം ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ടിപ്പ്
ഒരു നൂറ് ഡെസിബലിന്റെ മുകളിലെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് സോ ഒരു കാരണവശാലും നോയ്സ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഊരി മാറ്റാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന അതായത് റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് ഓഡിയോഗ്രാമിൽ വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ വർഷാവർഷം ഓഡിയോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കുക ഇനി കേഴുക്കുറവ് വന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല കാരണം ഒരു മരുന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഹെയർ സെല്ലിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ വന്ന് സോ അത് കാരണം നമുക്ക് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേഴുക്കുറവ് വന്നു സ്ഥിരമായ കേഴുക്കുറവാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം കേഴു ചികിത്സിക്കാതെ പോകുന്ന കേഴുക്കുറവ് വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കണ്ടീഷനുകൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മക്കുറവ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിക്ലൈൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാതെയുള്ള കേഴുക്കുറവ് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലോട്ടും നമുക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് രണ്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾവി കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അപ്പോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താകും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും റെപ്പിറ്റേഷന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കും പലരും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പതിയെ പതിയെ അവര് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലാള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൺഫേൺഡ് ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് അവരുടെ മാനസിക മായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് അത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഉള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ ഇനി മിലിറ്ററി പോലുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ അക്വസ്റ്റിക് ട്രോമ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പൊ വാർ സോണിലൊക്കെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു അക്വസ്റ്റിക് ട്രോമ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതിന്റെ ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള കേൾവിയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സെല്ലിന്റെ നാശം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ്സും ഹൈബർബാരിക് ഓക്സിജൻ തെറപ്പിയും ഒക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും കേൾവി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനല്ല സംഭവിച്ച കേൾവി നഷ്ടം സ്ഥിരമായിരിക്കും കൂടുതൽ സെല്ല് നശിക്കാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആന്റി ഓക്സിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽസും ഒക്കെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉണ്ടായ റാഡിക്കൽസ് പിന്നെയും ഹെൽത്തി സെൽസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകളാണ് അത് കൂടുതലും ഉള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സസ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ ഇപ്പോ ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്കെല്ലാം പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ അത് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ കേൾവിക്കുറവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അതെങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു രണ്ടാമത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കുറവ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തി ആ പാട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ കേൾവി കുറവുള്ള വ്യക്തി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും
അതിൻ്റെ അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പരമപ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോ പ്രൊട്ടക്ടോറിയസ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചതിന് മിസ് ലേഖിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് വിറ്റാമിൻ ഗുളികയൊക്കെ നൽകി അത് ശരിയാവുന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ശരിയായില്ല അതൊരു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ അത് ശബ്ദം വലിയ ശബ്ദം ഫാനിലൊക്കെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വ്യക്തമാവുന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും മരുന്നിൽ അത് ശരിയാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേഴുക്കുറവ് വരുന്നത് കേഴുക്കുറവിന് മുമ്പ് ജലദോഷമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടാണോ കേഴുക്കുറവ് വന്നത് ജലദോഷമൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു അത് തനിയെ വന്നാണ് രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തനിയെ വന്നാണ് തനിയെ വന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർ അത് ഒരു സെൻസറി ന്യൂറൽ കേൾവിക്കുറവ് ആകാനാണ് സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡെസിബലോളം നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നൊരു കേൾവിക്കുറവ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇല്ല ഈ ഇന്നറിയറില് ഡാമേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുനരധിവാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിങ് എയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് സാർ എന്തായാലും കേവി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോഴും കാസർഗോഡാണ് താമസം അതിന് നല്ല ഫലപ്രദമായി ചികിത്സ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ ജില്ലയിലുണ്ടോ കാസർഗോഡ് അവിടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സാറിന്റെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഓഡിയോളജി വിഭാഗം ഉണ്ടോ സർ കാസർഗോഡ് ഓഡിയോളജി വിഭാഗം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കൃത്യമായി അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം അവിടെ വേറെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് അടുത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സാറിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താഴെയാണ് നമുക്ക് സേഫ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡെസിബല് വരെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിച്ച മിസ് ലേഖയ്ക്കും സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ശാന്തി ജിൻസി എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നിരാശയും നന്ദി പറയുകയാണ് വളരെ യാദൃശികമായി ഉണ്ടായ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂവും അതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ലാഗും ലാഗിന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് തുടർ പരിപാടികളിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളോട് വളരെ നന്നായി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു അടുത്ത മാസം മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്തുന്നതാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന നിടാസിനും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മിഷനും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി എന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ക